Commentaire du livre de la Rahmania, troisième partie, la psalmodie suite. Le grand shir Mohaï ad-Din ibn Arabi, dans son traité « Ce qui est utile et ce qui n'est pas utile » a dit « Toute psalmodie qui ne te fait pas voir celui que tu loues ne t'est pas utile. » C'est-à-dire toute psalmodie efficace dans sa vertu et qui procure à l'âme la présence de Dieu et la préparation à l'union, et celle qui fait passer le priant de la vue et du sens de la formule de psalmodie à la vue et à l'illumination de celui qui est loué, à savoir Dieu. Cette psalmodie procure au priant une science cachée qu'il n'avait pas auparavant. Ibn Arabi a dit aussi « La psalmodie qui n'écarte pas les voiles de l'âme » n'est pas une psalmodie et n'est pas utile au priant. Il a dit également « La psalmodie que tu pratiques, si elle ne te fait pas entendre, la psalmodie qui vient de la vérité, ne produit pas son effet. » Ce qu'on entend se rapporte au pardon des âmes pures, « Arwah Safiya » qui les délivre des souillures qui dépriment, « Shwayib ». Cela est indiqué par ces paroles du prophète « Celui qui me loue dans une assemblée, je le louerai dans une assemblée meilleure que la sienne. » À cause de cela, le shir de nos shir, Sidi Mustafa al-Bakri, a dit « Celui qui commence une psalmodie ne doit la terminer que lorsqu'il éprouve une extase. » Yarib Fihi « Sache que lorsque le priant est parvenu à une extase de vision, il faut qu'il ressente en son âme l'effet de la présence de Dieu » au lieu de vision imaginaire. Car s'il n'obtient pas une science divine dans son intérieur, et s'il ne ressent aucune impression efficace dans la planche de son cœur, cette extase ne lui est utile en aucune façon. Au contraire, parfois, elle peut être l'effet des illusions, was was, de l'âme sensuelle et de Satan, ainsi que le reconnaissent ceux qui ont goûté la douceur du savoir, arfan. Il arrive aussi que l'extase, la crainte de Dieu ou l'émotion vive proviennent d'un entraînement, istijlab, ou d'une action personnelle. Dans ce cas, il ne faut y prêter aucune attention car elle n'est d'aucune utilité. C'est le cas de beaucoup de gens qui psalmodient. Ils ne savent pas discerner cette extase d'une autre et elle devient pour eux une occasion d'illusion diabolique par lesquels Satan cherche à tromper les cœurs des serviteurs de Dieu qui font partie d'une assemblée pieuse qui cherche Dieu. Fin de la psalmodie, exhortation finale Vers 3, 429 à 436 Lorsque vous aurez terminé, tenez-vous en repos comme des oiseaux qui couvent. Attendez que vous soyez instruits par l'inspiration du Maître Dieu. Appliquez-vous à cette pratique. Psalmodie, ô oh frère, c'est le parterre du paradis, surtout dans ce temps où les passions sont nombreuses. Commentaire Une des règles de la psalmodie est qu'après l'avoir terminé, on reste en repos comme des oiseaux qui couvent. Le mot « couver » indique que les oiseaux gardent leurs œufs sous leurs ailes. On dit « le pigeon couve » car cette par cette comparaison, l'auteur recommande le repos. Par les mots « attendez d'être instruit », il veut dire « attendez l'inspiration de la psalmodie dans le repos ». Les mots « par terre du paradis » rappellent ces mots du prophète « lorsque vous passerez par les parterres du paradis, repaissez-vous ». Et que sont les parterres du paradis Ce sont les cercles de psalmodie, d'après Tirmidi. Les mots « surtout » signifient « appliquez-vous à la psalmodie, surtout à notre époque où il y a beaucoup de mal et peu de bien, et où les passions sont très répandues. » Il s'agit des passions, des penchants de l'âme et son attachement pour les vices blâmables. Allah a dit « As-tu vu celui qui a pris sa passion comme Dieu ?» Sourate 25, verset 5 
le hadith dit, « Viendra un temps pour ma nation où celui qui restera attaché à sa religion ressemblera à celui qui tient des charbons enflammés. » Un autre hadith ajoute « Un des signes de la prophétie ne se réalisera que quand nous aurons le sentiment qui nous fera demander à Dieu de nous raffermir par sa parole en ce monde et en l'autre. 